，西城，好久不见。刚刚你在所有人的面前拒绝了我，不会到了这里，你还是连和我握手都不肯吧？记得你不是这样没有礼貌的人。你走太久了，不记得了吧？不好意思，我就是。没关系，我知道你还在生气。别人不懂你，我懂。不要在我面前自以为是。从你当初不告而别那天开始，我们就没有任何可能了。是吗？那为什么你现在还这么生气呢？是因为我讨厌有人在我面前自我感动。如果以后没什么必要的话，那么就不要再见了身边的时候，我一定会回来的。西城，我就知道你，傅博雅。很失望，不是失望，是不该奢望。欢迎回来，老同学。别动。你什么都不用管，眼睛看着我就好了事儿，刚刚司徒那家伙跟我说，你们把晚宴给炸了，这什么形容啊？哎，不过你和司徒倒是联系挺密切的啊。他什么事情都向你汇报啊？再说你的事儿呢，别把话题扯我头上。哎，你快跟我说说，到底怎么回事？就是出了一点小差错，差点。把妈妈给我的项链给拍掉了，他花了两百八十万把它拍回来了。什么？两百八十万？能不能小点声？大姐，这是两百八十万，不是两百八十块。如果有男人肯为我做这么多事情，我绝对反手给他点个赞。你这是什么意思啊？所以，你身上穿的礼服、戴的珠宝、脚上穿的鞋子，全部都是吴西城买给你的。嗯，好像是的。我知道了。他喜欢你啊！你你你说什么？你是脑回路有问题，还是那根弦太长啊？他是花园的顾总哎。为了你，花了两百八十万给你拍回条项链。哦，你出席晚宴，给你买的手工高定。你穿高跟鞋不舒服，人家买了几十双平底鞋送到你的面前。他这还不是宠你，喜欢你，这是什么？他，他，他奉献狂啊？不是，可。
不可能吧？哎呦，你清醒一点好不好？我真是可怜我们的顾大总裁，怎么碰上了你这么个小笨蛋？你现在看的人，应该是我。这条项链对你来说很重要，但你对我来说，也同样重要。他喜欢我这条项链是我从妈妈抽屉里拿的，你是王子，给你戴吧。我才不要呢，我不要演戏。为什么不要呢？大家一起演出，一起加油，一起做好朋友，不好吗？你看，你是王子，我是公主呢。起吧，我们都会是你永远的朋友。曾经同他演出过一次，天天被老师叫小明。嘻嘻，好像是叫嘻嘻吧。原来你的大名叫何锦熙。该休息了。嗯。顾总，自从住进你家，我天天就睡那张沙发，睡得我腰酸背疼、腿抽筋的，就差贴一贴千通筋骨贴了。今天你能不能行行好，让我睡这张大床，可不可以嘛？你在想什么呢？
，没什么。你想睡床是吧？那这样，咱们猜拳，谁赢，谁睡床。先说好，三局两胜，不准耍赖。恐怕耍赖的人是你吧？石头剪刀布，嗯，你出马了，出来。石头剪刀布，三局两胜，再来。石头剪刀布，啊，包住了，包住了，最后一局。石头剪刀，石头剪刀布，啊，赢了，赢了，属于我了。好，那以后我们不要彼此隐瞒，要彼此信任，睡吧，做个好梦，梦里都是幸福。也告诉他，可眼神难说谎。时间呢，回答。我的愿望吗？也许失眠是心动的
代价。你知道呀，我确实不会。灶上的粥好像开了，呃，我我也要一碗，呃，我去称。奶奶，呃呃，我的重孙子就指望你了，西城，加油啊！好。九点网络推广，十点财务汇总，十一点半物流对接，下午两点行政汇报，有四名高级人才，四点半新品展示，晚上六点星空西餐厅，晚上九点代理分箱洽谈。所以我一天二十四小时都为你们安排满了是吗？老大，不是我给你排的，是你秘书室给你排的。再说了，这么大的集团总裁加个班怎么了？那是以前，现在我不想加班。啊？为什么？哦，我懂了。金屋藏娇嘛，有句俗话说的“春宵苦短，日高起”，从此君王不早朝呀。四头叔，嗯嗯，再说不该说的话，罚你全勤奖金。顾西城，也有今天。南宫小姐正式加入，久闻大名，您叫我 Miki 就好。以后请多关照，您太客气了，我带您去办公室。好。哎呦，哎，我跟你说，是他，他超级厉害的，光是介绍履历和奖项就有一页纸啊！我是没想到他竟然一点架子都没有，真是女神啊！你快看。先前一放松就是睡得很好。十点了，还有直播。等一下，安安打电话来又要骂我了。怎么了？谁动过我的办公室啊？这不挺整齐的吗？东西的朝向变了，还有，这是谁放着的？我去调监控。是我。
怎么回事？这不好的预感。你怎么在这儿？怎么，顾总不欢迎我？什么意思啊？我今天入职，特别来向你报道。哦，邢胜今天说来几个新的高管，你是其中一个？对。我负责新产品的研发小组，是花园 HR 们请猎头公司花了很大的精力，把我从国外请回来的。怎么，顾总不希望看见我？南宫小姐多虑了，花园对有真才实学的人求贤若渴。既然南宫小姐也是行政花了大力气挖过来，当然是对花园有做出贡献的真实实力。欢迎你加入花园。先聊，我去忙。不用。司徒是公司的副总，你有什么事情可以直接和他说。我找西城有点私事。啊，私事啊，那我就不方便在这儿待了。有一个很重要的合同，我得去看看。你们聊。以后没有我的允许，不要私自动我东西。还有，我工作时间不谈私事。西西，你这是干嘛呢？啊？哦，这些东西要让他们来收拾，你怎么自己动手啊？奶奶，看看，哟，哎，没事的，奶奶，就一点小伤。什么伤也不行啊！西城要是看到你受伤了，他该心疼了。你你你别动啊！我去叫小梅，小梅，哎，小梅啊！奶奶他会心疼我吗？西城，工作场合叫我顾总，叫习惯了，有些难改口而已。顾总，其实我今天来找你，不完全是因为私事，这是我花了很多心思去设计的，去年还凭他。拿了 QE 设计的金奖 ，QE 的含金量很高，恭喜你了。国内外很多公司都来接触我，都想买他的版权，但我都拒绝了，因为我设计他的初心，是想把他作为回国的礼物，送给你。商业版权书也在里面，只要你签字，花言就可以拥有它全部版权。必须啊，得包紧点儿，啊，奶奶，不用这么夸张的，就一点小伤。不行，你总弄那些化妆品什么的，会感染的。嗯，听奶奶的话，就这么包着，两天再解开啊。哦，对了，汤好了。小梅啊，给你喝西城包的汤。
，刚好你要出去，提上他带到西城的公司里去。听说西城啊，最近忙坏了，给他补补。又是补汤啊？不不，奶奶，我都不用补。别别害怕啊，呃，不是药酒什么的，就是炖了一只小乳鸽，还装了一些小点心。就当你和西城的晚餐了。西城啊，回来的晚，你俩就在公司里吃，增加增加感情嘛。啊，好吧，那我直播完了就去。哎、谢谢你的好意，但是没有必要。花园现在并不需要他，而且对我个人而言，并没有任何意义。你是因为还在怪我当年不辞而别，所以才不肯接受吧？那件事我可以解释，但是我希望你不要因为这些事情影响我们现在的关系。不要在公司里面提不应该提的事情。我再提醒你一句。我现在不辞退你的原因，是因为行政花了很大力气把你挖过来，说明你在工作方面一定很有实力。我希望你以后把心思花在工作上，其他的事情不要想。把花带走听够了吗，老大？我不是担心你吗？如果那个南宫琉璃声扑，我还能保护你。会议准备好了，就等客户不要太激动啊！你看，是不是阅读量都十万加了？我们要火了！嗯，这个名字是顾西城让人加上的。还有，这个花言呢，已经把版权费打到我们的账户里了。这个顾西城嘛，表面看起来冷冰冰的，但是他做甲方，简直不要太优秀。是。也太厉害了吧！人还这么漂亮，顾西城眼光不赖嘛，跟咱们有什么关系啊？开工了，要对得起你优秀的甲方顾总啊！哦，好吧，准备开播吧。嗯。没什么事情，你先出去吧。这么着急赶我走，你这是要看贺锦熙的直播呀？不是才说要让他后悔，不会放过人家吗？我说过，我是在对他进行考核。如果他业绩不达标的话，我随时可以跟他解约，让他失去花言的合同，就是对他最大的惩罚。
你真行，滚！好嘞。Hello， 大家好，我们又回来啦！各位宝宝们，今天呢，给你们推荐一下这个色号哦，这可是美西西同款色号。大家的热情我们都收到了，所以今天在直播间，我们准备了两个小福利。第一个福利。我们将抽取五十名粉丝宝宝，送全市最火爆的芝士蛋糕店的霸王电子券一张。这可是我自掏腰包为大家准备的，喜欢的扣一，让我们看到。我要开始抽奖了，扣一扣一，大家记住要扣一哦。为什么一定要扣一啊？扣二不好吗？第二个福利，前五十名下单的宝宝。就可以获得我手上这个卸妆湿巾一包，这可是花颜的新产品，还没有线上销售哦。好了，我要准备开始发宝贝链接了，手快有，手慢无。三、二、一，开始！哇，卖卖完了，卖完了。情，你们的支持我都收到啦，谢谢大家，谢谢大家。好啦，那我们今天的直播就到此结束啦，名单我会马上公布的，我们下期再见，拜拜。拜拜一千套，一千套，我本来以为我们能卖个几百套就不错了，这上了媒体果然不一样啊，这曝光率蹭蹭的，是。很不错嘛，人气越来越高了，是不是应该好好答谢一下你的贵人？比如说赏识你的那种。小姐姐，你不就是我的贵人吗？谢谢啦。这样吧，如果你下次下单的话，我给你另外追加一个小礼物。对了，你手上的伤怎么回事啊？就是一点小伤，不是有人说破财消灾吗？肯定就能避过大灾了。你不会有灾的，有人会在你身边好好保护你的。你怎么知道？怎么这么傻呀？今天先不聊了，下次再见。师傅他来了，我来了。怎么才下班就没人了？总裁也会加班吗？嗯，可惜奶奶送的晚餐喽。才半天没看见我，不记得我叫什么名字了。我才没有忘记呢，顾西城
。今天怎么来公司了？是有什么事情找我帮忙吗？才没有呢。嗯，奶奶让我来送汤。汤？什么汤？不会是乌鸡汤吧？还加了冬虫夏草、阿胶的超级补汤。骗你的啦，就是梅姨做了一桌普通的饭菜，怕你太忙没时间吃晚饭，所以特地让我给你拿过来的。你陪我一起吃。我倒是想陪你吃，但是最近我在减肥。好吧，那我自己吃吧。哎，我早就想尝尝梅姨烧的乳鸽汤了，听说特别好吃。行了，一起吧。怎么了？我只带了一个勺子，我的勺子。没关系，你的就你的吧，我们一起用。如果明天会是好天气，如果下的那一只报警。说不定我明天就约你，一起去走走走走，街上散个心，让生活吃，缤纷的色彩，像你的眼睛，看见也许散到飞机。啊，我用过的。过程中一切顺利，需要的不幸运的证明，在开口前预感你会答应。明天能继续，继续边走边笑，带你说的。如果以后出现了在。西城。